Toepassing van gelijkvormigheid van driehoeken. Application of similarity of triangles. Die speed and scoring methodes. Mirror and shadow methods. Die speel methode. The mirror method. As jy twee gelijkvormige driehoek het, two similar triangles, and I give you this side, I give you this side, I give you this side, and jy moet hierdie een uitwerk, you've got to find this one. Maar jy is gesê, hierdie twee driehoeke, is gelijkvormig. Dan is het mos glad nie moeilik om uit te werk nie. Jy vat die twee wat jy het, vir 10, en 5 take the two you've got 10 en 5 and you make it equal jy maak hom gelijk aan die twee wat jy nie het nie but jylle moet net versichtig wees kyk hier so die 10 en die x kom my die 1 driehoek uit en die 5 en die 2 kom my die ander driehoek uit nou weet jy mos wat om te doen you know what to do you multiply those two 5 times x en jy multiply those two equals to 10, 5 maal x, en 2 maal 10, is 20, sorry, 20. Now you divide with 5 here to get x alone, so x is gelijk aan 4, is x 4 daar. So if you're going to use the mirror, mirror method, die speel met woorde, dan sit jy speel neer, op die grond, en die grond moet gelijk wees. Dan tree jy terug, totdat jy kan die boekant van die object wat jy gaan meet, till you see the top of the object that you're going to measure in the mirror, more or less in the middle of the mirror. And you make a mark on the ground. Nou gaan jy en jy vat een maatband en jy meet van daar tot daar. You measure how far you had to go back. You also measure yourself. Jy meet ook jyself. Dan gaan jy hierdie afstand he en hierdie afstand he. Then you take your measure, jy vat jou meetband en jy meet van die middel van die speel tot die middel van die object wat jy gaan meet. You measure from where the, it's in the middle of the mirror until the middle of the, the thing you're measuring. And you measure this length here. Yeah. Dan het jou hom ook. Nou, is het so goed as of jy die hoogte en die afstand het? It's as good as you've got it here yeah. and you've got this one, the tent, you've got to just go work out X werk die selfde, as wat hy hierboe werk. Skadeweer methode, shadow method. Met die skadeweer methode, with the shadow method, if you've got like a um, object you need to measure, jy wil nou hierdie voorwerp meet, en het ons nou een toering, en ons het die toering, ons weet nie hoe lang die toering is nie, maar die toering staan, die in 90 grade plant op die aarde, en daar val solenstrale so, en hy maak vir hom een skade weer, it makes a shadow here on earth, en jy vat die beesemstok, jy teik like a broomstick, or a measuring stick, en sê nou, die ding is 2 meter lang, en jy plant hom so, dat sy skade weer val, 2 meter lang, hy is 2 meter hoog, en sy skade weer val 2 meter lang, It's two meters high and the shadow falls two meters. You've got to move it so that it works, that his shadow is the same length as the stick. And you plant it there. Dan weet jy moos nou daai sonstrale wat sy skade weer maak. These sunbeams that makes the shadow. Runs parallel to the sunbeam that made the shadow for the tower. So these are two parallel lines. Now you've got that length and you've got this length, en daar is ons na die 2 meter, en hierdie ook kan jy gaan meet, sê dit was 10 meter, 20 meter, 100 meter, dit maak nie saak nie, it doesn't matter how long this length is, as long as you measure it, now you can go and use the, the theorem, the side splitter theorem, in Afrikaans is die sy verdelingstelling, 
Nou, hoe werkt dit? Dit werkt ons nou, as jy twee parallelle lijnen het, you've got the two parallel lines, and you've got that length and that length. If these two lines are parallel, then that length and that length must be in proportion. Hierdie twee lengtes moet dan in verhouding wees. So die twee op twee is dan gelijk aan die x op hierdie een tien. So dan is 2x, as jy daar 2 maal, gelijk aan 20. 2x, if you multiply those two, is equal to 20. Then x is 10. So if this happens, as die um, geskade die selfde as die een is, sal hierdie eens geskade die selfde as die een wees.